zijn er dus steriele vliegjes, steriele uienvliegjes. Hallo, leuk dat jullie weer kijken. Demonstraties. Ja, het helpt allemaal niet veel. Den Haag. Beleid. Zorg. Onderwijs. Openbaar vervoer. Energie. Voedsel. Hoe komt dat af? Vanuit de agrarische sector hebben ze overleg gehad met Den Haag over het stikstofbeleid. Wilde er niet mee praten. Nu, na de rellen, moet er eens gepraat worden met de agrarische sector. Ik begrijp er echt helemaal niks van. Wat gaan we deze week doen? We gaan naar Zeeland, uien te reren. En bij twee collega boeren, bij de zaaiuien en de plantuien kijken. Mooi spul, hè? Ben je de laatste pit? Ja, het is heel rustig hier, want het sorteerseizoen is afgelopen voor Van Houten. We gaan de uien terreren. Ja, dan moet wij door de taar heen. Hier is Daar wil ik het op. Ja, dan heb ik het niet. Ja, kijk zo. Dat doen we ook gewoon uit, hè? Dormootjes. Die hadden zo in die vulkaal. Ja, nee. Ja, het is ook uh, bijna juli, hè? Ik weet van niks hoor. Jij weet van niks. Ja, we, zijn, maar... we zijn hier dus we... bij Van Houten. Hey? Oude sorteerbedrijf en waren in Zeeland. Hier komt het veld zoals eh, product aan. We doen nog regelrecht uit om te draaien. Hier komen we zo over de stortbak. Rollen ze even. Komen Dit is de aftater. Hier is de sorteermachine. Hier is het leeshok, de rollen gesorteerd. Hebben jullie vast personeel om te lezen? Of, uh... ja. ja, twee vaste en meestal vier duitsend kracht. Okay. Hier hebben we de wegen, de besmetting en de uitstraat voor je tegenpak. Hier de tafelaar, er worden twee tafel. Bedankt voor de rondleiding. <laughs> Alsjeblieft. Was dat een mooi uienseizoen? Mooi ja, uien. We hadden een goed product. Dit Mooi, dan uh, sluiten we het af met een uh, lekkere bolus. Even uh, Jun kijken in Zeeland. Goedendag. Hallo, Goedendag. ik geef u een hand. Jan Brok, dat komt ook maar links, hè? Jillesboer. <laughs> ja, ik heb mijn rechterhand heb ik bezet. <laughs> oh, 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 je bent... Uh... Nou, dat zijn al uh, beste uien dit. Flink aan het bollen. 1, 2, 3, 8 bladeren. Nee, jou kan niet. Mooi blok. Op even niet. Wat zei? Lop, lop is hier nog veel voor. Dit is hardbank. Kijk, is er bollen nog meer? Ja, zit, er zijn al verder met bollen. Bij ons, ja? bij ons, bij ja. ons bent het allemaal nog duimpjes, zeg maar. Echt waar? Het is uh, niet te vergelijken met uh, uien bij uh, mijn thuis. Echt waar? Ja. Deze lopen een week voor. Voor uh, oude ras is dit? Hi Bing. Hi Bing. Hi Bing. Je bent vroeg, hè? Ik ben nog vroeg. Ja, maar ja. Ik, heb al, ik doe altijd vroeg, maar ik bedoel, maar ik, ik ben, soms ben ik de laatste die aan het rooien is. Dus dat weet je toch niet. Hoi. 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 Hoi.
Jilles. Jilles. Ken je ja. mij? Ik heb, ik heb meer gezien, ja. ja. <laughs> Mooi. Bekend. Dan kom ik, kom ik even bij jou kijken. Ja, prima. Als het mag. Ja, dat mag zeker, dat mag zeker. Leuk man. Kom even bij de uien kijken. Ja, even bij de uien kijken. Ja, kijken hoe de uien in Zeeland staan. Zo is dat, ja. Hoe is die hier? Groeit alles goed? Ja, we hebben droge start gehad, maar nu langs de brand gaat het steeds beter. Ja. Ja, de Heb laatste week een, uh, toch wel eens in de twee weken een bui gehad, maar dat was ik net ook een 15 mm. Ja, dat kwam allemaal precies op tijd, hè? Ja, dat is bij ons wel. Ja, overkomstig was een beetje lastig hier in Zeeland. Dan kun je natuurlijk niet overal beregenen hier. Ja. Was als, uh, je kunt hier beregenen? Je kan hier wel beregenen, ja, maar hij is kavel wel, maar andere verschillen niet. Hè. Wat uh, verbouw je hier nou meer? Aardappelen, aardappelen, uien, consumptie, ja, ja, ja. Uh, consumptie, consumptie, uh, allemaal friet aardappels ja. voor uh, landbest dan, ja. Die aardappels staan de best op. Ja, dat klopt ook wel. Ja, proefgelden leggen. Van? Landbest dan, uh, oh, ja. demovelden zeg maar, allemaal nieuwe rassen proberen. Okay. En verder tegen nog suikerbiet en sigarij. Ja. Zijn dit nou de mooiste plantuin van Zeeland? <laughs> Ongeveer? Ja, ik weet niet, ja, ik kom er niet overal, maar. Hey? Wat vind je van die oude uh, Rens? Ze zetten er binnen zo heel meer in. Ja, ja. ja, dit zijn hele beste uien. Hoe laat, wanneer ga je die rooien? Nou, ja, dat doet hem wel even niet. <laughs> het is alweer vrijdag. Het heeft heerlijk lekker geregend vannacht, gisteravond. We hebben hier een millimeter of elf gehad. Het kwam echt perfect uit. Vandaag is uh, Levi er. En ze zijn aan het foto's maken voor de website van de Ereschool. Dus hij komt zo met de trekker en de kunstmestrooi in het land. Gaat natuurlijk geen kunstmestrooi, want dat hebben we allemaal gehad. Maar ze willen nog wel een paar mooie foto's maken. Ik sta hier nu toch bij de uien. Zal ik hier de uien eens even meten hoe lang dat ze zijn? En hoeveel bladeren dat ze hebben. Ik denk uh, ongeveer uh, een halve meter. En bladeren. 1, 2, 3, 4, 5 bladeren. Maar HLB doet samen met Gulle Vlieg. Ja. Nee, maar die hebben er gewoon een vlieg op gekocht. Ja, dit zijn dus steriele vliegjes, steriele uienvliegjes. En uh, die worden nu uitgezet. En die gaan dan uh, paren met de wilde. En uh, dan worden er onbevruchte eitjes ge gelegd. En op deze manier kunnen ze dus ook zelf niet vermeerderen. Het is geen bestrijding, het is eigenlijk de onderdrukking. Ja. Uh, ze hebben een kleurtje. Er staan vallen aan de einde van de percelen. Daar worden de vliegjes gevangen en de sterielen hebben een uh, rood kleurtje. En uh, dan kan je dus zien de verhouding tussen de wilde en de sterielen. En als er dus te veel wilde zijn, dan kom ik extra brengen. Oh ja. ja. Dus op deze en daarom, ik kan straks ook laten zien hoe ze dat hoe ze dat zien in, de, in het laboratorium, zeg maar. Als ze dan gevangen zijn... Dan kunnen ze de wilde... Uh, uh, van de sterielen uh, onderscheiden door een belletje in het hoofd. Die knijpen nu in, ja. komt er een belletje uit. Van de steriele is die dan rood ja. en van de wilde is die dan transparant. En dat belletje gebruiken ze om uit de grond te komen, zeg maar. Ja. En dan hoef je dus geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Bedankt. We zitten hier nu in de rode uien op de lichte grond. En we gaan uh, hier uh, de lengte van het blad opnemen van de uit. De lengte is hier 60 centimeter. 
van uh, dit blad. En nu gaan we de bladeren tellen van de ui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Er zitten 6 uh, bladeren aan de ui. En dat is uh, uh, redelijk voor deze uien. Ik heb uh, deze tarwe tegen afrijpingziekte gespoten. En een kantbaantje is niet gespoten. En Levi gaat uh, laten zien waarom dat ik tegen afrijpingsziekte gespoten heb. Waarom uh, Jille spuit tegen afrijpingsziekte is? Omdat, uh, zo, zoals jullie bij deze tarwe kunnen zien, dit kleine halve meter, uh, worden de, de vlagbladeren worden al een beetje roest. Roest geel oranje. Zoals jullie hier kunnen zien is wel gespoten. En daar zijn de bladeren eigenlijk nog goed. Dus uh, daarom uh, spuit Jilles tegen afrijpingsziekte. Ik hoop dat het uh, zo duidelijk is voor jullie. En als er vragen zijn, dan horen we die graag. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende vlog. Oh,